该说苏肥完我们开封之后，那味道就就有明显的差异，就味道都不一样。然后一煎下去呢，好险我是今天是在厨房煎，我如果在这边煎我毁了，豆麦发酵的味道，它软到我觉得我不敢太用力，就可以感觉到它的软硬度就有明显的差异了。这样直接吃，你会吃到一个很有层次的鲜味。那种腌过香料的肯德是炸鸡，德州式的炸鸡，表面很容易煎得很脆很酥。觉得干翅熟成来说，的确它是另外一个宇宙。嗨，大家好，我是 Kevin， 欢迎来到火星主厨回归之旅。我们知道常常我们在讨论什么叫干式熟成，干式熟成牛排好像就可以卖得非常贵，非常贵。今天我就很感谢 Miss Presso 他们愿意赞助我们四款不同的干式牛排来测试，我觉得他蛮有勇气的，因为通常我们测试都会讲很多真话。今天四款就是不同的天数，这边我看有十四天，这款是十四天，然后二十一天，然后再是这个是四十二天，然后这边这一块也是四十二天，不过他们用的是不同的菌种，所以他们接种不同的菌株下去来做干式熟成。那我们今天主要就是要测试不同天数的熟成。味道到底有没有差异？因为很多人会去想说，我要吃几天干式熟成或几天湿式熟成的肉，到底会不会不一样？这件事情我们可以去讨论。那我们今天一样真空疏肥的方式来处理这四块肉，让他们在一样的条件下面去烹调。就我们尽量把可变的变异尽量降到最低啊，减到最少。这四块我先跟大家讲一下，都是安格斯母牛，这两天都是三十的月龄，都一样是乐眼的部分。哎，对，这次是乐眼。只是他们的干式熟成的天数是不一样，然后这两个是不同的菌株。那我们现在就去疏肥吧。在等待牛排疏肥的时候，我们闲聊了一些有关干式熟成的话题，内容虽然较分散，但非常的充实。欢迎点击右上角的链接去看看那集哦。现在都煎好了。啊，因为刚刚厂商要求老饕跟乐眼型必须要分开来，所以我们就把它分开来处理。呃，老饕大概会稍微多煎一下下，就让它温度可以再上升一点，不然它吃起来口感会落差太大，然后不够熟，不够好吃这样。我刚刚在煎的时候，我就在搓，然后我就想说，这手感真的差很多，就可以感觉到它的软硬度就有明显的差异了。这个你看，这么软，这个不是说我煎的时间。怎么样？我其实我觉得我都有在数啊，我都有在算描述。可是真的肉质的确是不太一样的。猪肥完我们开封之后，那味道就就有明显的差异，就味道都不一样。然后一煎下去呢，好险我是今天是在厨房煎，我如果在这边煎我毁了。我小孩子会杀我，因为我真会住在牛排运，而且是还是熟成牛排运里面应该被骂死。现在是十四天、二十一天、四十二天、四十二天，然后是另外一种菌种。那我们先从这个地方开始。对。先从热眼型开始，五。然后，好，我有准备了我的被认为是粗眼的眼子花，然后试试看。外面的整的确会有点比较脆啊，你煎过之后是等于是变脆。如果说你想要吃就是很。入口即化的话，那一层可能真的要消掉。而如果你愿意，就是就稍微咬一下，然后就会有不同口感的层次。我觉得，而且它那层我觉得蛮香的。这个我觉得就好像比较久的湿式熟成的味道，多一点点味道是跟湿熟不一样。但我通常都觉得是葡萄味啊，嗯，因为它只有十四天。我通常觉得它会有一点点葡萄的香味。其实十四天来说，它的菌株只有长在比较表层的地方，中心处其实没有长到这么多。它的根还没办法伸得进去，这是上盖部分。上盖部分本来风味就比较多，这边就很明显的不一样，你就不会认为它跟十四抽签有任何关系了。这边就已经完全不一样，所以的确还是油脂多的地方，它风味的量还是会差非常多。这两块就有差。我觉得多了甜味，更有一点点 cheese 的味道。对，这个可能比较像是那种马兹瑞拉 cheese 这样子的感觉。好，我们来吃这个是二十一天的，这个地方就是它的干掉的地方。对，这个地方就是它比较干掉的地方。我先吃一口看看，很脆啊。它的那个焦香味我觉得很不错。今天特别开了一把没用过的刀子，新的刀子。这就有菌多一个甜味
喷天，我觉得有点热带水果的味道。这两个比起来就，就我觉得就就就已经差了。我觉得摆在一起吃绝对不会认错。你会看我吃觉得很无聊，还好你已经吃怕了，对不对？对。那个老面面包的感觉。德式的那种，有一点点酸的面包，发酵的。对，嗯、这个是上盖。你看我的油都没有修，大家都知道我就是不修油的人，我不修油不修精。可是我觉得那个精跟油脂就带有很多不同的风味啊。尤其是你吃的部位是热点的时候，更不应该把油修掉。对啊，就是。应该要把那个一起吃进去，这样才会有层次有趣啊。我觉得太多人就太坚持这件事，这边又更甜一点。而且我觉得它的尾韵跟这边已经完全不一样了，它的那个油脂的尾韵已经完全不一样了。二十一天来说，其实它的菌株就是已经整块肉都长满，在熟成室里面，肉的内部跟外部的温差已经会到四度，因为它酵素在作用，它激烈的活动。如果用红外线去拍，就会发现整块肉是红的。哦，还是有温度发热，所以这个的话，你温度会调得更低吗？还是会在干式熟成，其实每个天数不同的状况下，冰箱内的温度都要调整，所以一个熟成是。同时，其实不会出现太多不同天数的肉，因为需要的温度跟湿度都不一样，都要一直做调整。对，我们来吃，现在是四十二天，这才是真的开始有趣的部分。为什么的口气，我觉得有点怕怕。真的有。你切下去的手感，超级软。这太夸张了，它软到我觉得我不敢太用力，我要用画的才行。所以如果很多人在第一次煎，他用手在压熟度的时候，他会误判，以为这块肉不够熟。我刚压的时候我就这样觉得，所以他有时候会常常煎到太老，很容易。我刚刚在煎的时候，我也有这个困扰，觉得说不对。可是我秒数已经算到了，所以我觉得，因为反正我只是要表面要没那反应而已。所以我表述描述到，就算我有一点疑惑，我还是先把它弄起来。我要说，我觉得表情是因为这是我没吃过的味道，这是有趣的开始。我必须说，这是我完全没有想象到它的味道。风味真正的展现，其实会是在这个天数开始，发育良好。但是更长的天数的时候。它开花其实就也就开这样，你再把它放更长的天数，它也不会再长出更多的花。酱油有一种大酱的味道，就是豆麦发酵的味道。这是 A A 菌株 ，A 菌株这边都是 A 菌株嘛，有一种大麦发酵的味道。这个搭谷物酒搞不好我觉得也都很合适，很合。其实搭精酿啤酒超棒。很多人觉得牛排就是要搭红酒，可是我真的觉得你要看状况。我觉得威士忌也会很搭，当然不说纯饮啊，就是有调过的。我是切起来，更有趣的地方开始。那上面就很像肉干一样，可以看到这上面是有一点点像肉干的状况。这边，那这两个味道不一样啊，因为不同肌肉群，不同肌肉群的肌间质量不一样，对，所以它产生的氨基酸虽然种类是一样的，但是浓度不一样。这边反而没有酱油味，这是一个很。突出的甜味，然后那个油脂的香味也非常非常有趣。为什么是这个味道？其实我们实际在验氨基酸浓度的时候，两个部位会拆开验，会发现它的甘氨酸、色氨酸、精氨酸全部的比例都完全不一样。嗯，那每个肌肉群，假设今天是拿翼板，或者是拿胸腹、拿臀肉去熟成，出来的一定会不一样。所以一头牛它每个部分的风味都会不一样，都不一样。这块蛮有趣的，我再回来试试看这一块，不一样味道。所以基本上它是同一种牛，不同只啊，同牧场、同品种、同饲料、同性别、同性别、同天数、同同日龄、同日龄，品级也都是一样，就可以造出这样的差异性。这个是四十二天的另外一个菌种。他说他是是他的秘密武器啊，然后不要不要留言问说这是什么菌种，他不会跟你讲，他也没有跟我讲。你看肉的断面颜色就完全不一样，肉的断面颜色完全不一样。这只菌对于肌红蛋白的反应非常的剧烈。我很怕让我想起那个那种腌过香料的肯德式炸鸡，德州式的炸鸡。我不知道为什么我的想法是这样。<笑>
，因为它乳汁菌代谢产物里面有脯氨酸。哦，我觉得有点香草味，干燥香草味，因为觉得它有一点海带的风味。对对对对，就海带糖，你习惯吃海带蛋花糖的话，它会有一点那个感觉。就那个鲜味，脯氨酸，对，会有个鲜味在。你看老涛的断面颜色跟你另外一块四十二天会完全大的差异。这个是 B 菌种，这是四十二天的 A 菌种，不是我煎的时间的问题哦，真的，我可以保证。可是它就是不一样的颜色，所以你说它对那个肌红蛋白的那个对处理的状况是不一样的。我、哦、这个。我必须说，不是所有人都可以接受。最有经验值，我老实说，我不说它不好吃，而是它风味太多了。如果你很习惯精华火腿的话，这个是 OK 的；或是你平常就有在吃那个风干火腿跟风干香肠的话，这个你会很喜欢。它已经会出现有一点像伊比利火腿的，对对对对对。这个部分我觉得大红酒就会很。它的菌株跟 h o s e l i t t l e 的伊比利火腿的菌株是同一支。哦，是哦，这支非常的。有趣，可是我觉得你的那个经验值不够的话，要是要有一点点心理心理建设。问你一吃下去，你会你会觉得说这是什么？这两块已经完全不认，你不会认为跟你一般吃到牛排有关系了。我说实在话，你毕竟猪可以试试看，不要沾盐，盐它的确会带出更多的鲜味，可是你可能会被它干扰到。其实这样直接吃，你会吃到一个很有层次的鲜味。我不知道怎么去形容，这个是大酱味，这个我觉得就没有那么浓的酱味，可是它是另外一个就海带海带汤的感觉。就我刚刚说这是水果味，它这边都还是有，可是它跟这边又是不同的东西了。我觉得，我现在回来吃这个十四天的，切一个比较肥的地方。我觉得十四天可能会有点无聊，我觉得也不会，就不一样，的确比较清爽。少点东西，所以我说一次要吃十块，这样才有趣。你吃到这边又回来，哎、欸，又变清爽了。都切开了，然后你等一下可以看一下断面的颜色。<笑>第一块的确就看看起来就很像一般的肉啊，然后接下来就开始有一点变得诡异。<笑>到四十二天的正常菌株的时候，颜色就很鲜艳。对，突然会变鲜艳，为什么会回来？如果用看的话，会发现十四天的无趣，跟四十二天的。四十二天的可以看起来是最想吃的颜色。对啊，会是最想吃的颜色。B 的话 ，B 就没有那么漂亮。不是漂亮，我觉得它看起来有点像猪肉的纤维。因为今天都是用酥肥的，所以他们基本上没什么熟度上面的问题。我觉得干式轴承来说，的确它是另外一个宇宙了。以牛排来说，它是另一个领域。嗯，我觉得对一般人来说，二十一天就很好吃了。到了四十二天之后，我觉得是要玩家。我知道我频道百分之九十九都是男生，所以我今天也这样讲。<笑>昨天我要请一个女生吃你煎的牛排，那我会建议你选二十一天的。它会有一种微醺的感觉，就有一点点葡萄酒或者是葡萄汁的味道。我主要看这女生的年纪跟她的生活背景。如果她的生活背景可能是在欧美留学，或者是住的时间比较长，尤其是欧洲，那四十二天可能会她更喜欢，因为欧洲牛的风味本身就比较重。对他们吃这种风味重的东西，加上干式手撕在，尤其是意大利，其实就是一个很正常的处理流程。如果在 Florence 吃丁骨牛排。其实全部都是干式熟成，对，所以佛罗伦斯的丁骨牛排非常非常的有名，就是因为他们干式熟成的原因。因为欧洲牛偏瘦，如果没有经过熟成，口感真的会比较硬。可是我觉得他们的肉本来风味就蛮重，所以你今天把一个去意大利留学回来的女生的话，已经选这边了。一块没有经过熟成的牛排，在它冷掉之后，其实吃起来就很腻。但是四十二天这种熟成天数，或者是更棒的熟成方式。假设有六十天的，或者是像火腿，其实冷的吃，它的风味依然很棒。如果你没吃完，切好来加在面包里面也很好吃。直接饭在放在饭上面，其实也很棒。用哦，对，用饭的温度，对，油脂稍微融化，对对对，它的风味就会很棒。对啊，油脂跟淀粉的组合真的超棒。其实我真的吃吃牛排，我喜欢配白饭。配一个好吃的饭，就觉得哦天哪，兼职的。然后其实我自己在吃四十二天的时候，我很喜欢搭芝麻叶跟现磨的芥末。我觉得现磨芥末很好
，因为它可以提出一些风味来。对，所以虽然那个理论我不知道到底是什么，可是因为我每次吃到那样我就很爽，我就没去想。通常我吃饭，我会一直想说为什么会那么好吃。可是通常很好吃的时候，我就想到我放弃。它让你的舌头一直处于一个刚起床状态，一直被 refresh。对对，它会一直接受到新的好的感觉。像我吃那么多块，尤其现在已经开始有点冷掉，其实油脂的活性没那么强的时候，很容易会卡在舌头上面。搭配一些呃，譬如说腌菜啊之类的，或是一些苦的东西、辣的东西，都都是有帮助。所以我觉得上盖跟这个干式熟成上面，它风味会差异很大、欸。我觉得这样是蛮夸张的一个差异性。我可以选我最喜欢哪一块吗？可以啊。应该说我最喜欢的还是这两块。这两块我很难分出来我喜欢哪一块。可是如果我给我小孩吃的话，我会选这一块。对，如果是我儿子，我会选二十一天；如果是我女儿，我会选十四天的。她的味蕾会觉得这个东西是腐败的。对，目前他的经验值还没到那个发酵这个阶段，然后我儿子也可能可以接受到这边，因为他沾酱油沾的超凶，可是这个的确是有那个豆麦发酵味。对，我觉得一定要把那个脆壳留下来，那个干掉的地方一定要留下来，因为你每一口吃到都会是不同的味道，像这个脆壳的地方会是一个风味，是它原本干掉的地方，脆壳的地方会一个风味，然后这边油的地方又是一个风味，肉的地方又是一个风味，吃起来会觉得这一块肉非常非常的有趣。然后我不建议。带你初认识的女生去吃这种东西，因为你可能会太认真吃啊，根本不想跟她讲话。想要跟女生讲话，就去喝酒就好，好吧？或者吃这种啊，这种比较大家可以轻松吃的，像这种我我吃起来一定会超沉默。我觉得我现在要讲话很烦，因为我真想认真吃。可是为了介绍给你们听，我才在那边讲。我是觉得这个我一定会很沉默的把它吃完，然后那个女生一定会被我晾在一边。那我吃完，我可能就在一个。五妈米醉的状态下面，那我也不太想理他，我想要赶快回家睡觉。这个可以，就是跟你已经很熟的人一起吃，对，就你们不需要花很多的时候，你们可以一起吃，会觉得非常非常的棒啊！毕竟干式熟成也是人家的成本很高啊，只光是失重，失重要失多少？先不讲，修清约三十。失重其实大概可以二十 percent， 修清已经处理掉三十了。那水分丧失大约落在十五到二十五 percent， 看天数。到四十二天大概是二十到二十五 percent。所以比起一般那种超市给你切好的，至少加三十 percent 的钱上去，还有它冷气费啊，买菌株的钱啊。每天去帮你摸一摸，看它好了没啊？这都要时间，都要钱，要翻身。那其实照顾的流程跟在照顾 cheese 发酵的流程很像。你就当做你如果今天狗要送去那个旅馆，宠物旅馆要帮你顾四十二天多少钱？都要帮你顾这些东西，其实是要花时间，而且它是要看这块肉到底有没有到它最适合的石头，所以它是要认真去观察，不是说今天时间到那个日期一圈，然后就这一块就走，不是不是，它还是要看它。有没有到他最适合的时候？我觉得我要拿可乐来刷新我的味蕾。可乐其实很搭<咳>，对，可乐一定是搭，可乐没有不搭的东西，不搭的东西一定可一定是那个东西的错，好不好？可乐没有不搭的食物，而且不能用 zero， 对，不能用 zero。<笑>我要用可乐来刷新一下我的味蕾，这样吃起来会比较准、啊、然后现在冷掉了，我们要测一下冷掉吃起来怎么样，因为你不可能一颗牛排就是从头到尾都是一个温度在吃啊。对，聊天聊一聊，就就会就会冷掉。冷掉之后风味多少有点不一样，可是甜味会变得明显。我觉得你的大脑能够处理的资讯量开始就没有过载，你就可以吃到甜味。冷的天其实有时候会过载，你这两个风味真的会过载。其实我觉得那有点像是我们有一些拉面汤喝到的时候，我们的味觉其实承受不起。对对对对。就现在气死味变重，应该是如果你喜欢喝红酒，然后搭气死的人会是一个，这是很好的选择。我觉得品酒会的话，我觉得很适合带这个东西去。这两个比较没那么适合小孩子吃。那时候对于牛排的经验值不够的，可能会觉得太复杂，或是臭臭的。配合可乐之后，就可以显现出东西真正的好坏。<笑>跟可乐不搭的东西都是不对的。我一直觉得这东西跟气死很像。对啊，它跟气死很像啊。经验值很丰富的人，常常会吃一些味道超级重的 cheese。那其实你右手边那两块，我觉得都是算是整颗看起来是蓝色的那种 blue cheese 才会有的风味。可是我可以接受这个，<笑>我接受不起
，多确实我不信。回来吃清爽的看看。你知道我现在吃四块多了，每一块我大概都吃了至少三分之一了。所以它对我来说不会无效，它对我来说清爽。啊，大家不要再为难我，牛排可能拍到差不多。<笑>不要再叫我拍牛排，至少隔个几个月好不好？我觉得姜汁熟成一个好处就是它非常容易产生美纳反应。表面很容易煎得很脆很酥，但跟它有拖过水有关系。可是那一层真的是很香很酥脆。我知道它不会是一个非常健康的东西啊，那个表面。可是它真的就是很好吃的东西。我们人没办法活太久，所以对，要及时行乐。但是不确定好吃的肉熟成就一定是好吃的、啊。我自己用过一些肉，它本质新鲜的时候吃起来是很好吃，但它熟成后就是。苦味非常的显著，因为它的精氨酸跟色氨酸的浓度很高，所以你入口之后反而会觉得这块肉怎么是苦的。我觉得我饱了，我觉得重点是他们的风味已经太多了，对，所以吃起来会很容易饱。我通常都是建议两到三个大人吃一块，它比较适合当成其中的一道餐，然后大家一人 share 一部分，搭点其他的东西会比较好。对，它的油脂还是会留下来，我吃吃看。气死味，就很很大比例的味道是从油脂来的，是因为我觉得这就是有酱油味，所以这样子比的话，的确是油脂占它的那个味风味的比例很大，占七成。这个现在吃起来就会跟麦当劳薯条，以前的麦当劳薯条，啊对，因为后来改油脂的，对，后来用棕榈油，现在以前牛油的时候超棒，超香。我们应该没有什么要讲了吧？今天可乐认证都很好吃。对，我就建议大家，就是经验短的从呃熟成天数短的开始吃，然后你吃到四十二天甚至更多天数的之后呢，你可能就比较不会那么的冲突，不要一次就想要攻顶啦，就像你买刀一样，你不要一次就去供一个超薄的本末缸，然后拿去砍玉米或者切巴拉，就是你要累积了经验之后，你才会觉得它好在哪里，就像你去看画一样，好不好？先从那个火影忍者开始，海贼王开始，然后你再去看。其他的名画之类的，会比较简单。那你可以一开始就有大师带你入门，对。可是那个的确会有个痛苦的感觉。对一般人的话，你没有大师带你入门的时候，没办法去理解这些风味。因为像我们刚刚一直在形容说它是什么水果啊、葡萄的味道啊、cheese 的味道啊、那个酱油的味道，我们一直在形容这些东西，其实都是我们的味觉的经验累积，让我们能够去这样去形容。可是如果你今天没有累积够多的这些味觉的感觉的话呢，你吃到它，你就会觉得说它很复杂，它不是一块牛肉。牛肉为什么会有这个味道？就像你去喝红酒一样，一下子去供一个老藤，然后什么很老的酒，然后喝起来味道起起伏伏、起起伏伏的时候，你就会觉得说，为什么我要这样？我宁愿去喝一个简单的，一个可能薄酒来之类的，更清爽一点。我觉得可以照着经验值来慢慢来。或者是你就一次把它吃到吃到饱，然后去累积那个经验值，就一次去打 BOSS， 多死几次之后，你就会成为勇者之类。好，我们今天的分享就到这里了。那如果大家喜欢我的影片的话，记得帮我订阅、分享、按赞，然后开启小铃铛。我们现在有成一个 l i v e 社群，里面有很多有趣的人，那包括这个提供这牛肉的人也在里面，所以大家可以分享很多不同的有关食物的知识跟屁话。对，那欢迎大家加我们 l i v 社群，我放在底下的链接，在我们的资讯栏里面。那我们下次再见，拜拜。